վեցերուր դասարանի աշակերտներ ուրեմն մենք շարունակում ենք կրկնել հավանականությունների տեսություն կարելի ասել բաժնիչ փոքր հատված եւ ես ձեզ հանձնարարել եմ երկու հետաքրքիր խնդիրներ անկեղծ օրեն պիտի ասեմ լուծումներով ոգևորված չեմ ձեր հիմա փորձեմ ինքս բացատրեմ եւ գուցե ավելի մատ չելի կդառնա ձեզ համար ուրեմն մեկ երկու երեք չորս հինգ թվա նշաններից պետք է գուշակել երկնիշ կազմած երկնիշ թիվ որքան է հավանականությունը որ ասենք տղաներից մեկը խնդրում ասում է գրիգորը առաջին փորձից ճիշտ կգուշակի այդ կազմված թիվը նայում ենք մեկ երկու երեք չորս հինգ թվա նշաններից քանի երկնիշ թիվ կարելի է կազմել դա է մեր խնդիրը հիմա պարզել ֆիքսում ենք սկզբից մեկը քանիսն են իրենք լինում մեկ երկու մեկ երեք մեկ չորս մեկ հինգ քանիսը եղան չորսը հատ ուրեմն այսպես մեկը ֆիքսած սկզբում լինում են 4-ը թվեր 2-ը ֆիքսած սկզբում նորից լինում են 4 թվեր 3-ը ֆիքսած սկզբում նորից 4 թվեր եւ այսպես շարունակ 5-ն էլ ֆիքսած սկզբում լինում են 4 թվեր այսինքն բոլորը միասին լինում են 5 անգամ 4 հավասար է 20 թիվ այսինքն հավանականությունը որ ճիշտ կգուշակի 1/20-րդ է պատասխանը 1/20-րդ լավ անցանք հիմա եռանիշ թվերի նորից 1 2 3 4 5 թվա նշաններից կազմում են եռանիշ թիվ պահում են մտքում որքան է հավանականությունը որ նույն տղան ճիշտ կգուշակի այդ եռանիշ թիվը առաջին անգամից նորից մեկը ֆիքսում ենք սկզբից ու կազմում ենք թվեր ուրեմն սկզբից այսպես եմ արել մեկ երկուսն են ֆիքսել այսպես եղել է քանի թիվ է կազմում թվեր պետք է թվա նշանները չպիտի կրկնվեն թվերում դա է խնդիրը երեք թիվ է կազմվում մեկ երեքն են ֆիքսում նորից երեքը մեկ չորսն են ֆիքսում նորից երեքը մեկ հինգն են ֆիքսում կրկին երեքը եւ այսպես ամբողջ մեկը սկզբում ֆիքսացով ստացվում է քանի թիվ մեկ երկու երեք մեկ երկու երեք չորս չորս անգամ երեք տասնա երկու եւ հինգ քանի որ մեր թվանշանները հինգն են մեկ երկու երեք չորս հինգ հինգ անգամ տաս երկու լինում է 60 թիվ կարելի է կազմել այսինքն հավանականությունը լինում է ինչ է փակագիծը մոռանում մեկ 60-երորդ հավանականությունը որ նա ճիշտ կգուշակի մեկ 60-երորդ է հիմա գն ասում է քառանիշ թիվ նորից ֆիքսում եմ մեկը եւ սկզբից ֆիքսում եմ մեկ երկուսը 3 4 3 5 4 3 5 3 4 5 5 4 4 4 իրենք քանի հատ են 1 2 3 4 5 6 6 հատ են ու մեկը ֆիքսած այսպես լինում է 4-ը շարք այսինքն 6 անգամ 4 լինում են 24 ինքներդ կարող եք կազմել դա բարդ չի այսինքն լինում են բոլոր թվերը եւ քանի որ մեզ մոտ 5-ը թիվ կա որ կարող ենք սկզբից ֆիքսել լինում են 120 հատ 4 24 անգամ 5 լինում է 120 այսինքն հավանականությունը որ ճիշտ կգուշակի 120-րդ է սա 169 էր տնային աշխատանքի հիմա 170-ն եմ բացատրում Եվ ձեզ ուզում եմ մի գաղտնիկ այստեղ բացեմ։ Այստեղ տրված են բոլոր թվանշանները բացի 0-ից, ասում է երկնիշ քանի թիվ կարելի է կազմել։ Բոլոր թվանշանները մենք գիտենք 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 քանի հատ են իրենք։ Իրենք 9-ը հատ են լինում փաստորեն։ 9 հատ երեխաներ եթե ասում է երկնիշ թիվ այդպես բանաձև կա դուք հետո բարձր դասարաններում կանցնեք ուրեմն երկնիշ թիվ կազմելու համար 9-ը բազմապատկում ենք այս մեր թվանշանների քանակը բազմապատկում ենք իրենից մի հատով քիչ թվանշանի թվի հետ այսինքն 9 անգամ 8 լինում է 72 այսինքն հավանականությունը որ ճիշտ կգուշակի հավասար է 1 70 2 երորդ հիմա երանիշ թիվ է ասում բն երանիշ թիվ 9-ը բազմապատկում ենք 8-ով բազմապատկում ենք իրենից մի հատով քիչով 7-ով ու պատասխանը ստանում ենք 504 պարզ է չէ հավանականությունը կլինի 1 504 երորդ 
Եվ արդեն երևի գլխի ինկա կարանիշ թիվը կանակը կլինի ին անգամ ուտ, անգամ յոտ, անգամ վեծ։ Ինքները կարող է կստուգել ու համոզվել։ լինում է 3024։ Եվ հավանականությունը կլինի, ուրեմն պե ան հավասար է մեկը հարաբերած 3024-ի։ Սա որպես գաղթնիք ձեզ ասացի, դուք հետո բարցր դասարաններում կանցնեք։ Ուրեմն 169-ը և 170 համարի խնդիրները, ես խնդրում եմ մեկ անգամ եվս ընթերցեք, լուծումների հետ համեմատեք, այսօր տնային աշխատանք չեմ հա